continuamos con las notas. Estamos con un amigo de hace muchos años, un conocido, que gracias a las carreras uno ha hecho mucha vida. Más que se trabaja con esto. Así que estamos con Ubisoft, hombre de, de muchos años de carreras. Y hoy nos encontramos acá en la segunda subasta de, de producto 2016, donde después de febrero del año que viene se va a correr una, una polca con todos los caballos que se venden. Así que le damos la muy buena tarde a Hugo. Gracias, Ariel. Bueno, la verdad que eh, sí, hay muchos años detrás de las carreras y muchos años también que vienen. La vida viene y hay que tomarla, pero tu trabajo es súper importante en la difusión de todos los domingos y de cada lugar, cada lugar que vos estás. La verdad que nos enteramos, nos prendemos a mirar la página, a mirar nuestro set. Y bueno, vaya a felicitado porque es útil y este es el deporte más sano de los que yo al menos conozco. La gente es humilde, hace las cosas bien y el que no las hace al tiempo no lo ve. Sí, Hugo, bueno, muchas gracias, es verdad, uno trata de hacer lo mejor posible, tenerlo informado a la gente a través de que esto que ha salido la nueva la tecnología, que es las redes sociales, la verdad, fijándolo bien en las redes sociales, es tan importante, porque se espera el mundo, pero en un ratito vos publicás algo y la gente está perdida en eso, así que bueno, muchas gracias. También quiero hablar con vos, Hugo, que no solamente que nos damos acá en el remate, de los años que vos andás, eh, creo que pocas veces ha dado de tener caballos, no muchos acá en Entre Río, ¿no? Eh, lo que hay en la actualidad, la verdad que yo y en esta reunión, en este segundo remate que se está realizando, y desde ya felicitaciones a la gente que lo hace, que me ha invitado, lógico, para mí que soy Entre Río, me pongo muy contento de que estén presentes, por ejemplo, eh, los cuidadores, dueño también en el de los casos, pero dos mejores caballos que yo considero para la provincia y lejos de todo el resto. Y una es la yegua de Atenham, de Pacho Sergi, la Queco, creo que es una yegua importante. No conozco tantísimo el país, pero conozco mucho y creo que es la mejor. Y pasa igual con el caballo Vete, al cuidado de Luis Vallejo, un profesional en el cuidado. Un hombre de mucha calidad, tranquilo, nunca expresa lo que tiene el poder para cuidar un caballo, un caballo que viene, que nunca pudo hacer tanta campaña como la que logró con él. La verdad que también es el mejor caballo de la provincia, pero muy lejos de esto. Para mí muy lejos. Y en el país, poco, poco, no debe haber dos o tres más que pueda ser como él, igual que te pego. Así que bueno, para todos nosotros los que hoy estamos aquí, es un honor que esta gente haya venido y bueno, que felicito a todos. Y si el 27 de octubre, el que es Julián, eh, la del 25 pasaron para el 27, este, unos días más, porque con todo este tiempo climático que hemos pasado, mucha agua, no se puede variar y hoy correr esa distancia de 140 metros donde corre Pablito, donde corre el caballo de Manuel de, de Juan Carlos Clor de acá de Asia y trabaja el este, es un buen trabajo, así que bueno, pasan para el 27 y la verdad es que es una muy buena, aparte de un muy buena reunión que va a haber, va a ser un extraordinario eh, clásico. ¿Y qué le parece, le parece a usted, Hugo? Me parece un, un hermoso clásico, no conozco al caballo Pablito, no sé nada, nada de él y la verdad caballo de Flor, es un importante caballo de su última carrera, ha demostrado que lo es, y volver a enfrentar al Rete, que es un lindo caballo de carrera, y debe estar ahí. No es tonto, por algo ha ganado la que ha ganado, es un tal caballo de Manuel, y esta reunión, para esta cita, yo creo que va a ser la carrera del año, seguramente donde va a traer mucha gente, muchos comentarios, en verdad, el tiempo, el clima, la compañía, y este domingo es un lindo domingo y una carrera sin problemas. Ojalá ganen los cuatro de los
por supuesto, es que Luis Vallejo que vio los videos de Pablito y que corre muy, muy bien, y no hay que nada que descartar. Y hablando con, con Luis Vallejo, me decía, mira, y por algo me corre, yo le gané muy bien, es mira, el 400 metros y ahora me corre 640 metros a la cerca base de Juan Carlos Flo. Sí, la verdad que eh, no, no, no es para desperdiciar venir a ver esta carrera. No es para desperdiciar. Juan Carlos Flo sabe cuánto corre el vete, sabe cuánto corre su caballo, sabe que el vete nunca hace carrera. Y le corre, tiene muchas probabilidades también. Por eso decía, incluso el caballo que no conozco, tanto, tanto caballo en el país ligero como el Así que le puede correr tranquilamente aquí en México. Seguro que le puede correr. Si se queda aquí el precio. Bueno, Hugo, muchas gracias por este momento, esta empieza el remate, y bueno, un gusto poder hablar con vos, que, que te conozco hace muchos años y conoces mucho el ambiente de esto, y, y las palabras tuyas son muy, de mucho valor, porque eh, saber y conocer mucho, y que te conoces y conoces mucho fuera del país, pero acá en el río, hoy por hoy, eh, estos caballos no pueden representar bien y no, no se la van a llevar de arriba ningún caballo que venga de afuera. Es verdad, es una satisfacción que digamos tener esto sin gasto aquí en la zona, ¿no? Incluso Don Manuel, que en la corta no, no tiene muchos rivales tampoco. Así que, bueno, también de la cría de algún amigo en la zona, donde no es una reconocida por el país, pero el caballo de Don Manuel Echepe, la verdad que toda esta ara, la verdad, son caballos cuando uno tiene que comprar, tiene que mirar doble, son caballos económicos de compra y rápido como cualquiera. Ay, la chico salió eh, en un remate a su base de la piscina que se hizo en la paz. Claro, y esto es lo bueno que está sucediendo. La piscina hoy ha traído también unos importantes productos. Ah, los papeles que hay son muy buenos. Porque nada, de acá salgan muchos cracks. Y que haya buenos compradores y sigan haciendo eso porque ya se bien fortalece el para... Yo vivo en esta zona. Así que bueno, ojalá se puedan continuar. Esperemos que se pueda comprar alguno ahora. Ojalá. Bueno, Guito, ya te de dejaste. Muchas gracias nuevamente. Saluda a la gente y nos estamos encontrando. Yo quiero el domingo. Visita acá en el mismo lugar, en Pícaro de París. A vos, que hace mucho tiempo te conozco y he visto el edificio también lo tuyo, la perseverancia que he tenido no sé, de 30 años, a lo mejor capaz y estoy haciendo esto, pero haciendo estas cosas, mejorando estas cosas. Y la verdad, bueno, mis felicitaciones. Ariel, y que continúe apuntando al sur. Gracias, Hugo. Nos vemos en cualquier momento. Gracias.